ഒറിജിനൽ ഫാസ്റ്റ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അധികം ചേരുവകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്രെഡ് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിതിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ ഞാനിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ബ്രെഡും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയിൽ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ മുട്ട രണ്ടും പൊട്ടിച്ചോഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് മൈദയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അളവിൽ മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൈദ കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഓറഞ്ച് ഫുഡ് കളർ വേണമെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാൻ അത് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലോട്ടാണ് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ മിക്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് വലിയ ജീരകമാണ് അതായത് പെരിഞ്ചീരകം ഈ പെരിഞ്ചീരകം നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മിക്സിയുടെ പൊടിക്കുന്ന ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് പൊടിക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാനത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാനിത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇരിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല അപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇരിക്കാനും പാടില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്കിന് ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് നൽകുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ പെരിഞ്ചീരകമാണ് അതായത് വലിയ ജീരകം ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പാനിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച ശേഷം ഓയിൽ നന്നായി ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഓരോ ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസസും നമ്മുടെ ബാറ്ററിലോട്ട് മുക്കിയ ശേഷം ഓയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ബാച്ച് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം പിന്നെ അതവിടെ എല്ലാം കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ പീസസിലുള്ള ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ആണ് ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സ്ക്വയർ ആയിട്ടോ സർക്കിൾ ആയിട്ടോ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇതും ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതും ഇവിടെ